السلام علیکم اسٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہاں ہمارے پاس ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن جو کہ اسپورٹس کلب ہے اس کی ریسیٹس اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹ گون ہے اور اس سے ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ پریپیئر کریں اب انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہمیں کیا بتاتا ہے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو انکم میں سے اخراجات مائنس کرنے کے بعد جو آ رہا ہے ایک کلب کے پاس اماؤنٹ آ رہی ہے اس میں سے اخراجات مائنس کرنے کے بعد کلب کے پاس کتنا سرپلس رکھا ہوا ہے تو اس پر آج ہم ایک پرابلم کرنے جا رہے ہیں تو اس ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ سے اور یہاں پر کچھ ایڈجسٹمنٹس گون ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے بیلنس براڈ ڈاؤن یعنی جو کیش کا ہمارا اوپننگ بیلنس ہے یعنی پچھلے سال کے آخر میں جو بیلنس تھا اکتیس دسمبر دو ہزار سولہ کو جو بیلنس تھا وہ اس سال کے لیے اوپننگ بیلنس کہلائے گا یہ ہے یہاں تھرٹین تھاؤزنڈ لیکن جو اوپننگ بیلنس ہوتا ہے کیش کا اس کو ہم انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں نہیں لکھتے کیونکہ نہ یہ ہماری انکم ہے نہ یہ ہمارا ایکسپینڈیچر ہے اس کے بعد ہے سبسکرپشن اب سبسکرپشن کیا ہوتی ہے سبسکرپشن جو ممبرز نون پروفٹ آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے اماؤنٹ ریگولر بیسس پر پے کرتے ہیں اسے سبسکرپشن کہا جاتا ہے یہ سبسکرپشن نون پروفٹ آرگنائزیشن کی یا یہاں ہم اسپورٹس کلب کی بات کر رہے ہیں تو اس کلب کی یہ سبسکرپشن ریونیو کہلاتی ہے تو یہ جو سبسکرپشن کی اماؤنٹ ہے اس کو ہم انکم میں لکھیں گے اس کے علاوہ اس کو لکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سبسکرپشن سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ایڈجسٹمنٹ میں گون ہے ایڈجسٹمنٹ میں جو انفارمیشن گون ہوتی ہے وہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کو اس اکاؤنٹ میں ہم لوگوں نے نہیں لکھا ہوتا اور اس کا ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے جیسے یہاں پر گون ہے سبسکرپشن ان پیڈ فور دا کرنٹ ایئر از روپیز ٹوینٹی ون تھاؤزینڈ سبسکرپشن کی جو اماؤنٹ ہم نے ممبر سے وصول کرنی تھی اس اماؤنٹ میں سے ٹوینٹی ون تھاؤزینڈ ابھی ہم نے وصول نہیں کیا یا ممبرز نے نہیں دیا تو ٹوٹل سبسکرپشن ہمارے پاس آئے گی اس سبسکرپشن میں جو کہ سبسکرپشن کی اماؤنٹ ہم نے وصول کر لی ہے اس میں جو سبسکرپشن ابھی رسیو نہیں کی ہم نے وہ جمع کر کے ہمارے پاس ٹوٹل سبسکرپشن آ جائے گی اور یہ سبسکرپشن اسپورٹس کلب کا ریونیو کہلاتا ہے تو اس کو ہم انکم میں لکھیں گے یہ ہمارے پاس انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہم نے یہاں پر لکھا اسپورٹس کلب اور اس کا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اور یہ جس ایئر کے لیے بنایا جا رہا ہے جس ایئر کی انکم اور ایکسپینڈیچر اس میں ہے یہاں پر ہم نے یہ مینشن کر دیا اس کے بعد ڈیبٹ سائٹ پر ہم نے ایکسپینڈیچر لکھے اور ہم لوگ کریڈٹ سائٹ پر انکم لکھیں گے اور انکم میں ہم آ جاتے ہیں سبسکرپشن پر تو سبسکرپشن کے جو اماؤنٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے وہ ہے گیارہ لاکھ اور ایک ہزار تو اس اماؤنٹ کو ہم لوگ یہاں پر لکھ دیں گے گیارہ لاکھ اور ایک ہزار کو ہم لوگ یہاں پر لکھ کر اس میں وہ سبسکرپشن کے اماؤنٹ جو ابھی ہم نے وصول نہیں کی وہ ہے ہماری ٹوینٹی ون تھاؤزنڈ تو یہاں پر ہم لوگ ٹوینٹی ون تھاؤزنڈ لکھیں گے اور اس کو جمع کر کے جو اس ایئر کی سبسکرپشن ہے وہ آئے گی اور اس کو ہم لوگ آؤٹر کالم میں لکھ دیں گے اور یہ سبسکرپشن اس کو جمع کر کے بنے گی ہماری گیارہ لاکھ بائیس ہزار تو گیارہ لاکھ بائیس ہزار ہم لوگ یہاں پر لکھ دیں گے ہم نے اس کو لکھ دیا یہ ہے سبسکرپشن ہماری سبسکرپشن کے تھرو جو انکم آئی ہے اس اسپورٹس کلب کی وہ اس کی اماؤنٹ ٹوٹل ہے گیارہ لاکھ بائیس ہزار اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سبسکرپشن کے بعد ہے انٹرنس فی اب جو اسپورٹس کلب میں انٹر ہونے کے لیے فی چارج کی جاتی ہے لوگوں کو یا جو ممبرس ہیں اس کلب کے ان کو یہ فی بھی اس کلب کے لیے انکم کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ انکم میں لکھیں گے اس کی اماؤنٹ ہے ٹوینٹی ون تھاؤزنڈ تو یہاں ہم نے انٹرنس فی لکھا اور انٹرنس فیس ہے ٹوینٹی ون تھاؤزنڈ یہاں پر ہم نے یہ لکھ دیا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بالکل اسی طرح بنایا جاتا ہے جس طرح ہم پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن کا بناتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہم لوگوں کو پر یہاں پر چیزیں دیکھنے کو ملیں گی آئٹمس ہمیں دیکھنے, دیکھنے کو ملیں گے وہ ڈفرنٹ ہوں گے جیسے وہاں پر ہم ریونیو لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم سبسکرپشن لکھتے ہیں وہاں پر انٹرنس فی نہیں ہوتی اس طرح کی کوئی چیز ہم لوگ نہیں لکھتے اسپورٹس کلب میں جس طرح کی ریونیو ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ یہاں پر آئٹمز لکھے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے لاکر رینٹ اب جو لوگ ممبرز ہیں انہوں نے اگر اپنا اس اسپورٹس کلب میں لاکر بنایا ہوا ہے تو انہیں لاکر کا رینٹ بھی پے کرنا ہوگا اب جو لاکر کا رینٹ 
ہم لوگ وصول کر رہے ہیں ان سے وہ اس کلب کے لیے انکم ہے تو انکم ہے تو اس کو ہم لوگ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کے اندر انکم میں لکھیں گے تو اس کی اماؤنٹ ہے تھرٹی تھاؤزنڈ تو یہاں پر ہم لوگ لاکر رینٹ میں تھرٹی تھاؤزنڈ لکھتے ہیں پہلے ہم لوگ تھرٹی تھاؤزنڈ کو یہاں پر لکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ایڈجسٹمنٹ میں ہمارے پاس انفارمیشن ہے تو ہم لوگ اس انفارمیشن کو دیکھ کر پھر اماؤنٹ آؤٹر کالم میں لکھیں گے لاکر رینٹ روپیز ٹو تھاؤزنڈ ریفر ٹو دا پریویس ایئر اینڈ تھری تھاؤزنڈ از اسٹل اوئنگ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے لاکر رینٹ کی اماؤنٹ وصول کی ہے تھرٹی تھاؤزنڈ اس لاکر رینٹ کی اماؤنٹ میں ٹو تھاؤزنڈ جو لاکر رینٹ ہے وہ پریویس ایئر کا ہے اور ہم نے اس ایئر کی اس ایئر کا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہم بنا رہے ہیں تو جو اماؤنٹ ہم نے پریویس ایئر سے ریلیٹڈ پچھلے سال سے ریلیٹڈ وصول کی ہے اس اماؤنٹ کو ہم اس لاکر رینٹ کی اماؤنٹ سے لیس کریں گے اینڈ ساتھ میں لکھا ہے تھری تھاؤزنڈ از اسٹل اوئنگ یعنی تھری تھاؤزنڈ جو لاکر رینٹ ابھی اس ایئر سے بلونگ کرتا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں ملا تو جب انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں تو ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ کون سی اماؤنٹ وصول ہوئی ہے کون سی اماؤنٹ وصول نہیں ہوئی اگر ایک انکم اس ایئر سے ریلیٹڈ ہے تو وہ اس ایئر میں لکھی جائے گی تو تھری تھاؤزنڈ اس ایئر سے ریلیٹ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس تھری تھاؤزنڈ کو اس لاکر رینٹ میں جمع کریں گے اور ٹو تھاؤزنڈ کو لیس کریں گے جو کہ پچھلے ایئر سے بلونگ کرتا ہے تو ہم نے یہاں پر تھری تھاؤزنڈ اس لاکر رینٹ میں جمع کر دیا جو کہ اس ایئر کا ہے لیکن ابھی وصول نہیں کیا ہم نے لیکن وہ اس ایئر کی انکم ہے تو ہم نے یہاں پر جمع کر دیا تو یہاں پر آ گیا تھرٹی تھری تھاؤزنڈ اب اس تھرٹی تھری تھاؤزنڈ میں سے جو پچھلے ایئر کا ہم نے لاکر رینٹ اب بھی وصول کیا ہے وہ تھا ٹو تھاؤزنڈ تو ٹو تھاؤزنڈ جو چونکہ یہ پچھلے ایئر کا تھا اس کو ہم لوگ لیس کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو لاکر رینٹ کی اماؤنٹ آ جائے گی وہ آئے گی اکتیس ہزار یعنی جو لاکر رینٹ سے ہمیں انکم آئی ہے وہ ہے اکتیس ہزار اس کے بعد ہمارے پاس ہے مزلینیس فیس مزلینیس فیس یا مزلینیس ایکسپینسز ہم مزلینیس کا جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہم اس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں ایسی فیس یا ایسے ایکسپینس جن کا ہمیں جس کے بارے میں ہمیں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے ڈفرنٹ فنڈس ہم نے لیے ہوں گے کوئی فی ہم نے وصول کی ہوگی جس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے یا ڈفرنٹ طرح کے چھوٹے چھوٹے فنڈس آئے ہوں گے جن کو ایک ہی جگہ جمع کر کے ایک ہی جگہ اکیومولیٹ کر کے لکھ دیا ہوگا اور یہ ہماری انکم ہے کیونکہ مزلینیس فیس یہاں لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہماری انکم ہے اس کو بھی ہم لوگ انکمز میں لکھیں گے اور یہ جو ہماری اماؤنٹ ہے ون لیکھ سکسٹی سکس تھاؤزنڈ اس کو ہم اپنی انکم میں لکھیں گے جس طرح یہاں پر مزلینیس فیس لکھا ہوا ہے اسی طرح مزلینیس ایکسپینسز بھی ہو سکتے ہیں پیمنٹس میں یعنی ڈفرنٹ نیچر کے چھوٹے چھوٹے ایکسپینسز جنہیں ہم ایک ایک کر کے جیسے ادھر سے ادھر ایک ٹریول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نے کوئی چیز بھیجی ہے ہمارا خرچہ آ گیا ہم نے کسی کو ریفریشمنٹ دی ہے اس کا خرچہ آ گیا اس طرح کے جو خرچے ہیں اکٹھے کر کے انہیں مزلینیس کا نام دے دیا جاتا ہے اور ایک ہی اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے بالکل اس طرح ہی مزلینیس فیس کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو یہ جو ہماری ون لیکھ سکسٹی سکس تھاؤزنڈ مزلینیس فیس ہے یہ ہم لوگ اپنی انکم میں لکھ دیں گے تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں انکم میں مزلینیس فیس اور مزلینیس فیس کی اماؤنٹ ہے ون لیکھ سکسٹی سکس تھاؤزنڈ تو اس کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا اس کے علاوہ ہم نے رسیڈ سائٹ پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور چیز نظر نہیں آئی اور جو ہماری انکم ہوتی ہے جب انکم ہوتی ہے ہمارے پاس تو ہماری اماؤنٹ سم ٹائمس ہم وصول کرتے ہیں سم ٹائمس وہ اماؤنٹ ابھی نہیں ملی ہوتی لیکن وہ چیز ہم لوگ رسیڈ سائٹ سے کیونکہ رسیڈس میں ہم ہمارے پاس وہ کیش ہوتا ہے جو ہمارے پاس آیا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم لوگ انکم والی سائٹ پر لکھتے ہیں اور ہم اپنے اخراجات کے لیے اماؤنٹ کو پے کرتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ پیمنٹ سائٹ کو دیکھ کر اپنے ایکسپینسز لکھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے پیمنٹ سائٹ کو اور یہاں پر ہم لوگ اس پیمنٹ سائٹ کو دیکھ کر اپنے ایکسپینسز کو لکھیں گے یہاں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے رینٹ ہم نے رینٹ جو جس کے لیے رینٹ کے لیے جو اماؤنٹ ہم نے پے کی ہے وہ ہے ٹو لیکھ ففٹی تھاؤزنڈ تو ہم لوگ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ میں کوئی اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے جس کو ہم لوگوں نے رینٹ کی اماؤنٹ کو لکھتے ہوئے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو یہ اگر ہم لوگ اپنی سیکنڈ ایڈجسٹمنٹ کو دیکھیں تو یہ ہے رینٹ روپیز سکسٹی ٹ
पे किया है वो पिछले साल से बिलोंग करता है तो जो पिछले साल का हमने पे किया है उसको हम इस अमाउंट से टू लैख फिफ्टी थाउजेंड में से लेस करेंगे एंड सिक्सटी टू थाउजेंड इज स्टिल ओइंग और जो हमारा सिक्सटी टू थाउजेंड रेंट है इस ईयर का वो अभी हमने वसूल नहीं किया वो हम फ्यूचर में वसूल करेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे अब ये जो अमाउंट रेंट की हमने वसूल की है इसमें से सिक्सटी टू थाउजेंड जो पिछले साल का लिया है उसको लेस करना है और सिक्सटी टू थाउजेंड जो इस साल का है लेकिन अभी नहीं मिला हमें लेकिन हमने वो सॉरी ये रेंट जो है ये हमारी पेमेंट है यानी ये हम वो रेंट है जो हम पे कर रहे हैं तो ये जो रेंट है जो हमने पिछले साल का अभी पे किया है सिक्सटी टू थाउजेंड वो हम लोग यहाँ से लेस करेंगे और जो हमने भी पे करना है सिक्सटी टू थाउजेंड वो हम लोग जमा करेंगे तो यहाँ जो रेंट की अमाउंट है जो हमने पे किया है वो टू फिफ्टी थाउजेंड है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो इसमें हम लोगों ने रेंट आउटस्टैंडिंग यानी जो इस ईयर का अभी पे नहीं किया उसको जमा कर दिया तो ये हमारे पास बन गया थ्री लैख ट्वेल्व थाउजेंड इसमें से अब हम लोग लेस कर देंगे जो पिछले ईयर का हमने अभी पे किया है तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट वही आ जाएगी यानी टू रेंट जो है एक्सपेंस है इस ईयर का यानी टू का इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेशनरी पर स्टेशनरी वो हमारा एक्सपेंस होता है जो ऑफिस का छोटा हम मटेरियल लेते हैं जैसे हम लोगों ने डायरीज देनी है पेन लेना है इस तरह की जो चीज़ें हम लेते हैं उसे हम स्टेशनरी कहते हैं तो स्टेशनरी का जो हमारा एक्सपेंस है जो हमने जिसके लिए अमाउंट पे की है वो है थर्टी तो यहाँ हमारे पास एडजस्टमेंट्स में इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब है जितनी अमाउंट हमने पे की है यही हमारा इस ईयर का एक्सपेंस है तो इस एक्सपेंस को स्टेशनरी के एक्सपेंस को हम अपने एक्सपेंसेस में लिख देंगे ये है हमारा स्टेशनरी का एक्सपेंस और इसकी अमाउंट है हमारी थर्टी तो थर्टी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जिन अमाउंट्स को जिन आइटम्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख चुके हैं उसे हमने हाईलाइट कर दिया इससे आगे जो आइटम्स हमारे रह गए हैं ये लिखकर हम अपना नेक्स्ट वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कंप्लीट करेंगे